almirante Colón bien lo escribió en sus cartas. Cuando encontró a esos indios no conocían secta ni idolatría. Ellos creen que las fuerzas y el bien están en el cielo. Luego son evangelizables. ¿Y ¿Qué sucede cuando los propios indios se niegan a ser convertidos? No todos se han negado. Algunos ya han sido bautizados. Otros muchos se han levantado contra el virrey. Rechazan con violencia todo lo que viene de Castilla. También la palabra de Dios. Así es. ¿Cómo es posible? ¿Estamos seguros de que tienen alma? ¿De que son capaces de creer? Volvemos al mismo punto, señores. Toda la tarde llevamos de discusiones. Será mejor continuar mañana. Pero la reina espera una respuesta. Ninguno de nosotros la tiene ahora. Solo la encontraremos cuando Dios quiera iluminarnos. Alguna respuesta habrá que dar. Desde hoy, será obligada la observancia para los franciscanos de esta provincia. Abriréis las puertas a mi escrutinio, so pena, de relevo como priores. Sabed que estas exigencias las respalda la reina Isabel, a quien todos debéis obediencia. Y sé que pensáis que es labor del provincial influir en la corona y no al revés. Pero, mi única cuita es el servicio a Dios. Y también habrá de ser la vuestra. Antes debo advertiros, quienes os previnieron contra la eliminación del impuesto no erraban en su juicio. No os he llamado para que apoyéis a quienes se oponen a mí, sino para que me ayudéis a combatirlos. Los recaudadores son fáciles de sobornar, pero hay una manera de evitarlo. ¿Cuál es? ¿Por qué la Iglesia... ¿Habría de evitar las obligaciones que sus fieles deben cumplir? ¿Acaso no ha de contribuir al bienestar del reino? La iglesia ya contribuye. Cuida de las almas de los castellanos. Envía a sus hijos a cruzar la mar océana para difundir la fe en nombre de la corona. ¿Qué mayores sacrificios nos exigís? ¿Sacrificios decís? Y yo me pregunto, ¿qué es la iglesia sin un sacrificio? No se sacrificó Jesucristo por todos nosotros. Y ahora esa palabra os indigna. Preferís quedaros en vuestros palacios, ante mesas rebosantes, en lechos bien caldeados, mientras son otros los que se sacrifican. ¡Vergüenza! Eso siento al escuchar tales propósitos. ¡Vergüenza! Que nuestros dineros no engrosen las cuentas de la corona. Mas todos habremos de rendir cuentas ante el Altísimo. Que sea Él quien nos juzgue. Y bien, ¿cuál es vuestra decisión? Sabias palabras, las que habéis dedicado al Consejo. Debo agradeceros que les hayáis inclinado a favor de mi propuesta. Lo tendré en cuenta. No me debéis nada. Si ha hablado ha sido por defender lo más justo, no por ayudaros a vos y a vuestro singular sentido de la justicia. Por muy agradecido que esté, os recomiendo prudencia, Fray Hernán. ¿Sabéis cuánto sufrimiento habéis causado en Granada? Ego te baptizo, in nomine Patris, et Fini, et Spiritus Sancti. Amen. Que 
credis et in spiritum santum, santam eglesiam catholicam, santorum comunionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam eternam? Credo. Credo. Bis baptisari? Volo. Volo. Ego te baptizo. Mi nome ne patris, et fili, et espiritu. Que os ocurre? Que tenéis? Vamos. Pongámonos en marcha cuanto antes. No deberíais atender a una vuestra salud. Es mi obligación ir a ver a sus majestades. No está tan quebrada mi salud como para no dar cumplimiento a mi deber. Vos. Permaneced en Granada. Aquí está vuestro sitio. Decidme, eran ciertas las promesas que hicisteis a los moros. La revuelta ha terminado. Es lo único que importa. <risa> 